ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്വന്തം കക്കറോട്ടിയാണ് ഇതിന് ആണപ്പത്തിരി എന്നും കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങളെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇതുവരെ കാണാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് മീഡിയം സവാളയാണ് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അരപ്പിനുള്ള തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങയിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു ഇട്ടെടുത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക തേങ്ങ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അരി റെഡിയാക്കാം കഴുകി കുതിരി വെച്ച പച്ചിരിയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് സ്പൂൺ നാല് വലിയ സ്പൂൺ അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി അരിഞ്ഞിടുക 
പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അരി ഇവിടെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ടേസ്റ്റി ഫുഡിൻ്റെ മലബാർ പത്തൽപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഇത് കട്ടിയാവുന്നതിൽ പൊടിയിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കും ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഇതായിട്ട് ഇരട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അപ്പച്ചമ്പ് വെച്ച് വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫോയിലിൽ പരത്തി വെച്ച് അപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി തിളപ്പിക്കാം തിളച്ചേർന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കും നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റക്രൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ അസ്സാം വലിക്കും